మన ఛానల్లో వచ్చే అన్ని వీడియోస్ చూడడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కకు ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉత్తర మర్చిపోకండి హాయ్ హలో నమస్తే అదా దిస్ ఇస్ విజయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రైడ్ విత్ ఫీచర్ సో పొట్టి ఎట్లా అనిపించింది రైడ్ బంగులే ఎంకల కూసో ఏడుస్తున్నా నేనేం చేయాలి నేనేం చేయాలి నేనేం చేయాలి అని ఏదైనా ప్లేస్ కి పోతే నేను బ్లాక్ చేసుకుంటా బండి మీద కూర్చొని ఎంతసేపు మీకు చెట్లు పుట్టలు చూపెట్టాలని నా బాధ అచ్చా అట్లా కాదు కానీ ఇప్పుడు చూడు ఆలోచించు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వచ్చినాం మనం ఇంటి కాడికి వెళ్ళి బండ్లు పాపం ఎంత రే అంటే నాన్ స్టాప్ కొట్టినాం వాటిని కుక్కలను తిన్నట్టు కొట్టినట్టు నిజంగా చెప్పాలంటే కుక్కల్లాగా ట్రీట్ చేసినాం బండ్లని సావిత్రి ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ సో ఇప్పుడు ఎందుకు ఆపలేదు లేకుంటే నార్మల్గా అయితే ఆపుతుండే అంటే మంచి లొకేషన్ వస్తే చేసే పాపి ఆ లొకేషన్ చూస్తుండే మనము కాకపోతే మనం బయలుదేరిందే నిన్న మూడు గంటలకు మధ్యాహ్నం సో మనం ఇక్కడికి వచ్చే వరకు పన్నెండు అయిపోయింది సో ఈరోజు రైడ్ ఇంకొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది కొన్ని బ్రేక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మంచి మంచి ప్లేసెస్ ఏమో బ్రేక్ కాదు అంటే ఇప్పుడు ఏదో సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం అంటాం ఇస్తామా ఏది హైలైట్ అయిందంటే మనం ఆ రోజు ముత్యం ధరకు పోయినా చూడు నాంతా అంటే నాంతా మధ్యలో మధ్యలో అన్న ఇట్లయితే కాదు మధ్యలో రెండు నిమిషాలు ఆపన్న ఈ రోజు కూడా అదే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది ఏదో నీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చెప్పినా మనం ఈ రోజు రేపు గట్టి కొట్టినాం అనుకో ఎల్లుండి నుంచి మొత్తం బ్రేక్ లే సో దాని దాని ఒక్కదాన్ని మనం ఉద్దేశంలో పెట్టుకొని మనం రైట్ కొట్టాలి సో ఈ రోజు గోపి ఈ రోజు రైట్ ప్లాన్ అయింది ఇక్కడ నుంచి ఝాన్సీ ఆర్ ఆగ్రా ఓకే సో ఆగ్రా నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఝాన్సీ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ నైన్టీన్ అవర్స్ సో ట్రై చేద్దాం దేనికైతే దాన్ని పోదాం ఫస్ట్ అయితే ఇగో ఈ లగేజ్ ఈ సంత అంతా తీసుకుపోయి బండి మీద పెడదాం మన కిస్మత్ కి లగేజ్ ఇవాళ సెక్యూర్డ్ ఉంది కాబట్టి గంట మిగిలిపోయింది అది తీసినా సరే పెట్టేసేయచ్చు టెన్షన్ కాదు టైం మిగిలడం కాదు అది ఈజీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నువ్వు ఒకసారి తీసినాం అనుకో ఇప్పుడు మనం బండి ఫస్ట్ టైం లగేజ్ మౌంట్ చేసినప్పుడే కష్టంగా ఉంటుంది ఒకసారి సెకండ్ టైం కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది థర్డ్ టైం అలవాటు అయిపోతుంది ఇంకా సౌత్ ఇండియాలో నేను వారం రోజులు ఒకటే పని తీయడం పెట్టడం తీయడం పెట్టడం అంటే తీయడం పెట్టడం అంటే లగేజ్ బ్యాగ్లు సో నాగ్పూర్లో ఒకటి జీరో మైల్ స్టోన్ ఉంటుంది జీరో మైల్ స్టోన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచే మన కంట్రీలో ప్రతి మూలకి కిలోమీటర్లు అన్నది మైల్స్ అనేది లెక్క చేసారు అనమాట అంటే ఇక్కడ నుంచి కన్యాకుమారికి ఎన్ని మైల్స్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి కశ్మీర్కి ఎన్ని మైల్స్ వస్తుంది సో ఇది సెంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నమాట చలో అక్కడికి వెళ్దాం సో నిన్న రాత్రి ఉన్న స్టే ఇదే దీప్ లక్ష్మి సెలబ్రేషన్స్ లోపల ఎట్లుందంటే అది ఒక చిన్న సైజ్ ఫంక్షన్ హాల్ దగ్గర దగ్గర యా ఇదంతా ఫంక్షన్ హాల్ లోపల రూమ్ సెక్షన్ భలే ఉంది లోపల అయితే సో ఇప్పుడు మనం పోయేది జీరో మైల్ స్టోన్ రాయి దగ్గరికి ఇక్కడికి వెళ్ళి లెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది రాంగ్ రూట్లో పోతున్నాం అని అనుకోకండి అటు సైడ్కి వెళ్ళి రోడ్ క్లోజ్ ఉంది ఇంతసేపు లగేజ్ మౌంట్ చేసిన తర్వాత బండి మీద ఎక్కితే చల్లా గాలి తలుగుతుంటే ఇంత సమ్మ ఉందంటే అంత సమ్మ ఉంది ఇంతసేపు చెమట మాకు ఇచ్చి పడేసింది గట్టిగా రోడ్ ఇచ్చి పడేసేది మెల్లగా ఇది పరిస్థితి ఆడ అందుకే రాంగ్ రూట్లో వస్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా రాంగ్ రూట్లోనే పోతున్నాం సో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది మోటో జాకీ షో నేను మీ రైటర్స్ విజయ్ సో ఈడ నాగ్పూర్ సిటీలో నేను ఒకటి చిన్నది అబ్జర్వ్ చేసిన అంటే చిన్నది అబ్జర్వ్ చేసిన నేను అంటే చిన్న ఏంటంటే నైట్ టైం ఇక్కడ ట్రావెల్ చేయడం అంత సేఫ్ కాదు ఆ హోటల్లో వాళ్ళ దగ్గర ఒక పెద్ద గన్ ఉంది సో ఎందుకు అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పలేదు సో అది సేఫ్టీ కోసం అనుకుంటా మనము ఆంధ్రుడు సినిమా చూసినాం కదా ఆంధ్రుడు సినిమాలో జబల్పూర్ గిబల్పూర్ అంతా షార్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆ షార్ట్ కూడా ఈడ అట్లనే ఉంటుంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నా అయ్యో సిగ్నల్ లేదు కానీ అందరు డిసిప్లిన్గా ఉన్నారేంటి సిగ్నల్ కనిపిస్తలేవు అది స్పెషాలిటీ సో మనం ఇక్కడ నుంచి ఎంత ఇట్లా పైకి పోతూ ఉంటాం కదా ఐ మీన్ పైకి పోవడం అంటే ఇప్పుడు నార్త్ సైడ్ మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ సో అవి చాలా సెన్సిటివ్ చాలా డేంజరస్ ప్లేసెస్ సో వీడికి రైడ్ చేసేటప్పుడు మ్యాక్సిమం డే రైడ్ చేయండి అదే సేఫ్ అని చెప్తాను నేనైతే రాత్రి రాత్రి అయితే హైలైట్ ఏంటంటే రోడ్డు మీద పెద్ద పెద్ద గుంతలు ఉన్నాయి వర్షం పడ్డది వర్షానికి రోడ్డు మొత్తం పచ్చి అయిపోయి ఇంకా బ్లాక్ అయిపోయింది మేము ఎంత ఫాగ్ లైట్స్ ఉన్నా ఎంత ఏ లైట్స్ ఉన్నా గోతులు అసలు ఒక్క గుంత కూడా కనిపించలేదు దగ్గర దగ్గర నేనైతే పది ఇరవై గుంతలు ఎత్తేసిన బండి 
గోపి నాకంటే తక్కువ ఎత్తేసాడు నా ఇంకలు ఉండే కదా గుంత చూసి అలర్ట్ అయిపోయాడు చూస్తున్నాయి బా బ్యూటిఫుల్ ఉంది నాకు తెలిసి ఇది రైల్వే క్వార్టర్స్ అట్లాంటిది ఏదైనా కావచ్చు చర్చ్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ నాగ్పూర్లో స్టేడియం కూడా ఉన్నట్టుంది కదా గోపి క్రికెట్ స్టేడియం ఉంది కదా నాగ్పూర్లో స్టేడియం కాదు కాదు స్టేడియం కాదు స్టేడియం కాదు నాగ్పూర్ అనేది చాలా పాత సిటీ అనుకుంటా కదా నాగ్పూర్ వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ సిటీ మన ఇండియాలో బాగానే ఉంది మంచి మంచి ఫ్లైఓవర్లు మంచి మంచి రోడ్లు మనం ఇంకా నాగ్పూర్ బయట ఉన్నాం కాబట్టి మనకేం తెలియలేదు నేను రాత్రి ఇప్పుడు నాగ్పూర్ సిటీలోకి వచ్చినాం కాబట్టి అబ్బో హైదరాబాద్ పంజాబ్ ఉటా ఫ్లైఓవర్లు ఉన్నట్టు ఉంది ఈడ జీరో మైల్ స్టోన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇండియాకి మధ్యలో ఉన్నాం మనం ప్రజెంట్లీ సో ఇదే అనమాట జీరో మైల్ స్టోన్ది ఒక చిన్న గుర్తింపు లాగా కట్టింది సో ఇది దగ్గర దగ్గర థౌజండ్ సీ లెవెల్ ఉంది థౌజండ్ ఫీట్స్ అబ్బో సో వెనకాల మనకి ఏదైతే పిల్లర్ కనిపిస్తుందో అది జీరో మైల్స్ ఉంది ఒక చిన్న మైలు రాయి తర్వాత కొన్ని గుర్రాలు నాకు తెలిసి ఇది శిథిలావస్థకి వచ్చిందేమో లేకుంటే తిరిగిపోవడం ఏదైనా అయిందేమో సో మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ నా వెనకాల చూస్తే కిలోమీటర్స్ జీరో కన్యాకుమారి సిక్స్టీ ఫైవ్ సో కన్యాకుమారి అడిగితే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది సో జీరో మైల్ స్టోన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇది జీరో మైల్ స్టోన్ సుఖం సుఖం అంటే దీన్ని సుఖంగా వండుకుంది రోడ్డు మీద రోడ్డు మధ్యలో అది కూడా హైవేల ఎవడన్నా పోయేది ఉంటే పక్కకి వెళ్ళిపోరే అని చెప్తుంది అది స్మెల్ వస్తుంది కదా ఘోరంగా వస్తుంది స్మెల్ దగ్గరకు వచ్చేసినాం నాకు తెలిసి ముంగట ఉన్న క్లౌడ్స్ అన్ని క్లౌడ్స్ కాదనుకుంటా ఇది వీటిది స్మోకే కావచ్చు కనిపించట్లేదు ఈ పైకల్ బాగా క్లియర్గా కనిపించింది ఇప్పుడు కనిపిస్తలేదు సరిగ్గా అంత రేంజ్లో స్మోక్ వస్తుందంటే అంత రేంజ్లో ఏం కెమికల్స్ తయారు చేస్తారు కదా మన దగ్గర బేసిక్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే నార్మల్గా సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది వీళ్ళ దగ్గర ఫోర్ ఓ క్లాక్కే బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అయిపోయింది కూడా అంట ఓకే కథం మీ ఓకే బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కథం ఓకే టిఫిన్ కథం ఓకే ఠీక్ అయితే నాకు తెలిసి మనకి ఇప్పుడు కొంచెం ఊరి ఎసెన్స్ ఉన్న ఫుడ్ దొరుకుతుందేమో కోల్ స్పైన్ వండుతారు వీళ్ళు వెయిట్ చేస్తాం ఫస్ట్ అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాతనే మనం బయలుదేరితే బెస్ట్ గట్టి తినేసి బయలుదేరు మహారాష్ట్రలో టిఫిన్ ఫేమస్ అనమాట పోహాకి సో పోహా ఎట్లుందో టేస్ట్ చూద్దాం అయితే ఒకటే కర్రీ చెప్తా నాకు నేను కూడా ఒక పోహా చెప్తా పోహా తింటాను కూడా ఒకటి ఒక ఒక పోహా వేసేసాం బట్ అరే జబ్బరస్తుంది చూడు నీకేనా చూడు ఈ కర్రీ చూడు బాగా జబ్బరస్తుంది రావట్లేదు ఒక నిమిషం మాకు పొట్టి నీ హెల్మెట్కి రాకుంది పొట్టి పొట్టి నీ హెల్మెట్కి రాకుంది సో మంచి టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చి రిలు పోయేటప్పుడు చేసుకుందాం కదా పోతా పోతా టైం ఎంత అవుతుంది సార్ లెవెన్ అవుతుంది టైం బాబు ఒక నిమిషం ఇట్లా వేసినావా ఇట్లా వేసిన తర్వాత ఇట్లా వేయాలి మళ్ళా ఇప్పుడు ఇట్లా వేసినావు కదా ఇట్లా వేయాలి నాగ్పూర్ ఇప్పుడే మా వైఫ్ చెప్పింది నాగ్పూర్ దేనికి స్పెషల్ అంటే నాగ్పూర్ ఈజ్ ఆరెంజ్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా కదా ఇక్కడ ఆరెంజెస్ ఎక్కువ పండుతాయి కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉండు సో థర్డ్ ఫ్యూల్ బ్రేక్ ఆఫ్ దిస్ ట్రిప్ ది ల్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్స్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు సో ఈరోజు చూసాం ఎంతలా ఫుల్ అవుతుందో ఫుల్ కరో పోయా ఫుల్ కరో సో నైన్ లీటర్స్ టెన్ లీటర్స్ పట్టింది నైన్ హండ్రెడ్ ఆరు తోడ ఒకరు ఆరు తోడ ఒకరు బస్ ఫ్యాన్సీ నెంబర్ నైన్ ఫైవ్ 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 వన్ ఎంత టెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ రైట్ సో సీన్ ఆఫ్ ది డే మీరు ఒక్కసారి లుక్ అటు సైడ్ వేసుకుంటే కనిపిస్తుంది మొత్తం పెద్ద పెద్ద కొండలు మనకు ముంగలు కూడా ఆల్మోస్ట్ కొండలే ఉన్నాయి సో మొత్తం ఫ్లాట్ ట్రాక్ ఫ్లాట్ రోడ్ ఎట్లా అయితే ఉంటుందో అట్లుంది సో మనకి ఝాసీకి సిక్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది టువెల్ అవర్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మినిట్స్ పడుతుంది మనం పోయే వరకు టువెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏఎం అవుతుంది అంట ఝాసీకి పోయే వరకు ఇట్లా ఇట్లా మనం మెల్లమెల్లగా చిన్న చిన్న కొండలు చిన్న చిన్న కొండలు ఎక్కుకుండా ఓ ఆఖరికి పోయే వరకు పెద్ద కొండలు మొత్తం కొండల మీదనే ఉంటాం ఇక వెల్కమ్ టు మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్ జైపూర్ ఢిల్లీ ఎడిగిపోదాం 
ఎడికి పోదాం ఢిల్లీయా ఢిల్లీ వద్దు నేను రాను జైపూర్ పోదాం జైపూర్ పోదామా పింక్ సిటీ చాలా పోదాం ల్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్స్ రైడ్లా సెకండ్ స్టేట్ ఎంటర్ అయిపోయినాం సెకండ్ డేలా సో ఈరోజు మనం మధ్యప్రదేశ్ ఉన్నాం ప్రజెంట్ అయితే సో మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా ఎంటర్ అవుతుంది మనకి ఉత్తరప్రదేశ్ లైట్గా టచ్ అవుతుంది సో ఉత్తరప్రదేశ్ మీదకి వెళ్ళి మళ్ళీ మధ్యప్రదేశ్లో మనం ఈరోజు రైడ్ అండి చేస్తాం సో మధ్యప్రదేశ్ ఎంటర్ అయ్యి దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వచ్చినాం కొన్ని డ్రోన్ షాట్స్ తీసాం ఈ నాకు వ్యూ చెప్పారు వస్తుంది ఎంజాయ్ చేయండి డ్రోన్ షాట్స్ అప్పటి నుంచి గోపురం మస్తు సతాయిస్తుంది ఇప్పుడే కొన్ని అద్భుతమైన డ్రోన్ షాట్స్ తీసినాం జబర్దస్త్ అంటే జబర్దస్త్ గోపి కొన్ని ఫోటోలు తీస్తున్నాం కూట ఐ థింక్ నా చైన్ మొత్తం ఎండిపోయింది కొట్టుకుంటుంది బాగా సౌండ్ వస్తుంది సో ఈ వ్యూ ఎట్లా అనిపించిందో మీరు కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి బాబా సూపర్ 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 అంటే ఇది జబర్దస్త్ జబర్దస్త్ అంట కదా ఇది జబర్దస్త్ యాక్చువల్గా రోడ్డు రెండు పక్కల వ్యూ బా పువ్వులు ఫుల్ఫిల్మెంట్ వా బ్యూటిఫుల్ మధ్యప్రదేశ్ బ్యూటిఫుల్ ఘాట్ రోడ్ స్టార్ట్స్ ఘాట్ రోడ్ ఎండ్స్ ఇటు సైడ్ వ్యూ చూస్తుంటే నాకు తెలిసి నా కళ్ళకి విటమిన్స్ బాగా అందుతున్నాయి సో మీకు కూడా విటమిన్స్ అందాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నా చూడండి అసలు విటమిన్ ఏ బిసిడి కళ్ళకి అలా జరిగింది ఏంటంటే మేము నర్సింగాపూర్ నుంచి సాగర్కి వెళ్ళాలి కాకపోతే మేము భోపాల్ నుంచి డైవర్జన్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి భోపాల్ రూట్ వచ్చినాం దగ్గర దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వచ్చిన తర్వాత రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే మేము నార్త్కి వెళ్ళాల్సింది నార్త్ వెస్ట్ వెళ్తున్నాం అని చెప్పి సారీ నార్త్ ఈస్ట్ వెళ్తున్నాం అని చెప్పి దాని తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ నార్త్కి డైవర్జన్ తీసుకున్నాం టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ఉన్నాయి మేము చైన్ లూప్కే చైన్ లూప్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ గోపురం అప్పటి నుంచి సతాయిస్తుంది ఛార్జ్ అయితే లేదు ఆన్ అయితే లేదు మంచి మంచి సీన్లు అసలు మధ్యప్రదేశ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది మా కళ్ళతో చూసినాం కెమెరాలో ఏం రికార్డ్ కాలేదు సో కరెంట్లీ మనం ఒక చిన్న లేక్ దగ్గర ఉన్నాం రివర్ సారీ లేక్ కూడా కాదు రివర్ దగ్గర ఉన్నాం బ్యూటిఫుల్గా ఉంది సో రైట్ నా కేస్లా విలేజ్ ఉన్నాం 
గోప్రో అసలు ఆన్ అయితే లేదు నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ ఎక్కింది అప్పటి నుంచి ఆ రివర్ దగ్గర నుంచి ఆ రివర్ ప్లేస్ ఏందో తెలియదు కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉండే సో ఇక్కడ వ్యూ ఎట్లుందంటే మీకు ఎటు పక్క చూసినా సరే థిక్ ఫారెస్ట్ గ్రీన్ కలర్ చెట్లు టైం త్రీ థర్టీ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ సూర్యుడు ఎక్కడ కూడా కనిపిస్తలేడు నార్మల్గా మన దగ్గర త్రీ థర్టీకి ఎట్లుంటుంది అంటే బాగా ఎండగా బాగా చెంతగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం మధ్యప్రదేశ్లో చాలా చల్లగా ఉంది ఆర్డర్ ఇచ్చిన నేను ఫుడ్ ఇక గో ఆలు గోబీ ఆలు గోబీ దాని తర్వాత ఇంకోటి దాల్ ఫ్రై దాల్ తడకా దాల్ తడకా బనా ఇక ఏ తోడా తీకా బనా ఆర్ మోర్ నార్మల్ తీకా తీకా నైస్ అయ్యవు నార్మల్ చెయ్యి తీకా అంటే కారం ఎక్కువ ఇది మనకి కారం కొంచెం ఎక్కువ దాల్ తడకానేమో మన గోపీకి సో పరిస్థితి ఏంటంటే ఇట్లా షూస్ గీజ్ అన్ని ఎండబెట్టుకున్నాం వర్షం పడ్డ వర్షం ఎంత మా అంటే ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు పడ్డది వర్షం అంతే మొత్తం అంతా తడిసిపోయినాం కాకపోతే ఇక్కడ సేఫ్ ఏంటంటే మన ల్యాప్టాప్ మన బట్టలు ఆ రైన్ ఆఫ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకున్నాను నేను ఒక్క సుఖ కూడా పోయే లోపలికి చలో పట్టి అటు సైడ్ జరు కొంచెం అటు సైడ్ జరు రైట్ ఆ రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది మోటో జాకి షో నేను మీ రైడ్ విత్ విజయ్ వీడు చాలా కూల్ గురు కాకపోతే ఈరోజు నా గోప్రో చాలా హాట్ గురు వస్తు సతాయించింది బాంబో ఎవరైనా ఆయన వెనకలకి వెళ్ళి ఇట్లా హ్యాంగర్ ఇట్లా లేపి లోపల వేసాడేమో అనుకున్నా సరే ఇది ఏ రివరో ఐడియా లేదు ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే కింద కింద కామెంట్ వదిలి పెట్టండి మధ్యప్రదేశ్లో సో ఇప్పుడే మనం చూపెట్టట్లేదు కదా సో మనం ఒక డైవర్జన్ తీసుకున్నాం అంటే ఈ రోడ్లో ఇట్లా స్ట్రైట్గా పోతే భోపాల్ భోపాల్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి అబ్బా నాకు కాల్ వస్తుంది అస్సలు అస్సలు మొత్తం సైడ్కి వచ్చిన తగులుతుందా దీని అమ్మ మనం ట్రాఫిక్ జామ్ చేసినా ఇప్పుడు రే 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 ఏ నాది కూడా బ్యాగులు బయటకు ఉన్నాయి కదా సెట్ నీది హైలైట్ కారుకి తగిలింది బ్యాగ్ లైట్గా టచ్ అయింది లైట్గా అమ్మా ఈ రోడ్ చూడు ఒకసారి అమ్మా వర్షం పడ్డప్పుడు ఈ సిమెంట్ రోడ్ లేదనుకో బిస్కెట్ ఇక బిస్కెట్ ఫైనలీ నా గోపురం ఆన్ అయింది తెలుసా ఫైనలీ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మేము లంబసింగ్కి వెళ్ళిండే నర్సీపట్నం రోడ్ కాకుండా వేరే రోడ్ తీసుకొని ఈరోజు కూడా అదే జరిగింది మా రైట్లో జాసి వెళ్ళిపోవాల్సింది సాగర్కే పోయి సెటిల్ అయ్యి అంటున్నాం మొత్తం ఆఫ్ రోడ్ కానీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అమ్మ బాబు నేను నేను ఓటేక్ చేయాలంటే నాకు ముంగట ఎప్పుడు సర్ప్రైజ్ మూడో సర్ప్రైజ్ ఇది ఎట్లుంది రోడ్డు అదిరిపోయిందంట గోపీకి ఇంకా వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఉంది వర్షం పడుతుంది మళ్ళీ మధ్యలో గట్టిగా గోపి ఆగింది కదా వర్షం కొంచెం సో ఇక రిస్కొద్దు గోపురం తీసి లోపల పెడతాం కొంచెంసేపు వర్షం ఆగిన తర్వాత అప్డేట్స్ ఇస్తాం మీకు సో ఇక్కడికి వెళ్ళి సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్లో మనకు రోడ్ వస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళి డైవర్షన్ తీసుకుంటే హైవే ఫార్టీ ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీదకి ఎక్కుతాం చాలా కొండలో అయితే అదిరిపోయినా యాక్చువల్గా వర్షం పడుతుంటే గోపురం తీసేసాం అనుకున్నా కానీ వర్షం ఆగిపోయింది వెల్ అండ్ గుడ్ కొండలు వ్యూ ల్యాండ్స్కేప్లు అయితే వెరీ రిచ్ ల్యాండ్స్కేప్లు మన మధ్యప్రదేశ్లో నార్మల్గా మనం ఏడికి పోయినా ల్యాండ్స్కేప్లు కనిపించవు ల్యాండ్స్కేప్లు అంటే వైడర్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అది మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ జర అజీబ్ అజీబ్ అవుతుంది గూగుల్ మ్యాప్ పొద్దు నుంచి మస్తు ఆడుకుంటుంది అంటే ఆడుకుంటలేదు మనం జర లైట్ తీసుకున్నాం రూట్ తెలిసి కదా బోల్డ్ కనిపిస్తాయి కదా అని చెప్పి కొట్టేసినాం సీదా వంద కిలోమీటర్లు తప్పుపోయినాం ఇప్పుడు హైలైట్ ఏంటంటే గోపి ఫోన్లా శ్వేత ఫోన్లా వన్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది నా దానిలోనేమో వన్ ఫార్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది ఇల్లీడు ఉంటే ఇట్లా తిరిగేసారా బాబు అంటుంది గూగుల్ మ్యాప్స్ నేను నా దానిలో పెట్టినా ప్లస్ నీ దానిలో కూడా పెట్టుకో ఓకే కలంజీ అని చెప్పి ఒక ఊరు ఉంది కలంజీయే కదా కలంది కలంది ఆ కలంది అని చెప్పి ఒక ఊరు ఉంది 
ఆ ఊరు నుంచి లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి యాక్చువల్గా నాదేమో వేరే కలంది ఇంకా ఏదో గిరిజి గైరంజ్ గంజ్ గైరంజ్ గంజ్ నుంచి నా చూపిస్తుంది కానీ మనం కలం కలంది నుంచి పోవాలి సో అదనమాట పరిస్థితి చలో స్టార్ట్ అయిదామ్మ ఆగు తాగుతూనే ఉంటాం అయ్యా ఎయిట్ అవుతుంటాయి నాడు నాడు అప్పటి నుంచి నేను హైదరాబాద్ది బ్యాగ్ వెనకాల వేసుకున్నా సుక్కలు కనిపిస్తున్నాడు నాకు బ్యాగ్ ఇప్పుడు కొంచెం సెట్ అయింది ఫోన్ కూడా బ్యాటరీ థర్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ ఎక్కింది చలో కొడితే సాగర్లు ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ సాగర్ ఏందో అసలు అయిపోతలేదు ఈరోజు మస్తు సతాయిస్తుంది వామ్మో వెల్కమ్ టు సీ సిల్వాని సాగర్ టోల్ రోడ్ దీని అమ్మ జీవితం ఏడుకొండల ఏడుకొండల వారిని చూసినా సరే నాకు ఇంత సంతోషం కలగలేదు ఈ సాగర్ బోర్డు చూస్తే కలుగుతుంది ఆవులు మాత్రము అడ్డ గోలి ఉన్నాయి రోడ్డు మీద ఏడ పడితే ఆడాయిగో ఈడు ఒకటి ఇది చూడండి ఎంత వయ్యారంగా వండుకుందో అమ్మ డిఎస్ఎల్ఆర్ తీసుకురాలేదమ్మా ఇంటి కాడ ఉంది ఫోటో తీస్తుండే లేకుంటే ఇగో ఈమె వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకో ఆమె మధ్యలోకి ఆమె పేరు లక్ష్మి అనుకుంటా ఆమె పేరు శకుంతల అనుకుంటా ముందు నా పేరు సావిత్రి లక్ష్మి శకుంతల వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ కదా అందుకే ఇగో ఇంకెన్ని శకుంతలలు ఉన్నాయి ఇంకెన్ని కావేరీలు ఉన్నాయి అన్ని రోడ్డు మీదనే ఉన్నాయి అసలు ఆవుల పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అక్కడికి పోతుంటే చిన్న ఘాటోడు వచ్చింది కానీ మేము మస్తు మిస్ అవుతున్నాము ఒకవేళ మార్నింగ్ టైం వచ్చినుంటే ఈ ఘాటువి అందాలన్నీ చూడ్డానికి దొరుకుతుండే ఇప్పుడు జస్ట్ రోడ్డు మాత్రమే దొరికింది మంచిగా జబ్బరస్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఫారెస్ట్ జబ్బరస్ బెండ్లు హెయిర్ పిన్ బెండ్స్ అయితే పిచ్చి ఎక్కిస్తున్నాయి గైస్ సాదర్ సాదమాదం చేసింది సాదర్ ఇంకా టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది చెప్పినా కదా ఇక్కడ ఆగినాం తినేసినాం తిన్న తర్వాత పొద్దున్న నుంచి ఇప్పుడు ఒక బాగా వర్షం తెలిసినాం కదా ఎప్పుడైనా సరే మనం ఎట్లున్నామో మనం అట్లా యాక్సెప్ట్ చేయాలి సిగ్గుపడద్దు ఏదైనా సరే ఏది ఏం చేయడానికైనా సరే వాళ్ళు అది అనుకుంటారు వీళ్ళు అది అనుకుంటారు అని చెప్పి రియాలిటీ ఈజ్ దిస్ రైట్లలో కొన్నిసార్లు ఇట్లా కూడా కావాల్సి వస్తుంది ఇది కొత్త అవుతారా అనుకోండి సో టెన్ కిలోమీటర్స్ హోటల్కి పోయిన తర్వాత మిగతా విషయాలు మాట్లాడదాం ఏంటంటే ఇక్కడ మేము కట్టి తిన్నాం బిల్ ఎంత అయింది తెలుసా పంచవండి రూపీస్ మరి హండ్రెడ్ సో బిల్లు తిప్ అంటే ఇంత గట్టి తిన్నా సరే వన్ సెవెంటీ రూపీస్ అయింది గోపీ ఖుషి అయిపోయాడు ఏందన్నా బిల్ ఇంతే ముందుంది నాయన మూసల్ల పండుగ పోదాం హోటల్కి పోదాం సో నిన్న బుక్ చేసింది థౌజండ్ రూపీస్ దాకా పడ్డది ఓయో హోటల్ సో ఐ థింక్ ఈ ట్రిప్లో ఫస్ట్ టైం నిన్నైతే అసలు ఏం సామాన్లు తీయలే బండికి వెళ్ళి ఈరోజు అంతా అన్ అన్ మౌంట్ చేసినాం లగేజ్ అంతా సో గోపీ బండి అక్కడ ఉంది సో ఇది ఓయో అనమాట ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి వచ్చేసింది మనకి ముగ్గురికి కలిపి సో గైస్ అదనమాట ఈరోజు బ్లాక్ ఫైనల్లీ సాగర్ రీచ్ అయినాం ఎన్నో యూ టర్న్లు ఎన్నో వై టర్న్లు ఎన్నో రాంగ్ టర్న్లు అన్నీ తీసుకొని సో హోప్ మీకు ఈ వీడియో ఎంటర్టైనింగ్ ఇంకా ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపించింది అనుకుంటున్నా సో లాస్ట్ టైం లీస్ట్లీ నేను ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నా ఒకవేళ మీరు పెట్రోల్ క్యాప్ వెళ్ళిపోయినా దూరం నుంచి చూస్తే పెట్రోల్ క్యాప్ వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ సో మీరు ఒకవేళ ఆగ్రా సైడ్ ప్లాన్ చేస్తే నాగ్పూర్ నుంచి ఎప్పుడైతే మీరు సాగర్ కానీ జాసీ కానీ ప్లాన్ చేస్తారో సో స్టేబుల్ రూట్ ప్లాన్ చేయండి పిన్లో ఏమంటారు పిన్ పాయింట్స్ పెట్టుకోండి పిన్ పాయింట్స్ పెట్టుకొని అక్కడ నుంచే మీరు ఆ లొకేషన్స్ని కంప హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ లొకేషన్ మీదకి వెళ్ళారండి లేకుంటే గూగుల్ మనల్ని బాగా డివైడ్ చేస్తుంది అంతే ఇప్పుడు కూడా డివైడ్ చేసింది అది మాత్రం ఒక్కటి చాలా కేర్ఫుల్గా ఫాలో అండి సో గైస్ అంతే ఈరోజుకి బ్లాగ్ హోప్ మీకు ఈ బ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటున్నా నచ్చితే ఏం చేయాలి తెలుసు కదా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ తెలుగు మోటో బ్లాగర్ని సపోర్ట్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఎప్పుడు చెప్తాను అంటే గుళ్ళ గంటను కొడితే దేవుడు వరాలు ఇస్తాడు నా ఛానల్ మీద గంటను కొడితే విజయ్ వీడియోలు ఇస్తాడు ఇంకో వీడియోలో కలుసుకుందాం అంతవరకు టేక్ కేర్ టాటా బాబాయ్ జై హింద